，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈，李亚鹏和王菲这对离婚多年的夫妻，之前久违的在热搜中同框了。只是令人感慨的是，二人的处境不能说大不相同，也只能说完全相反。一个背负骂名，另一个却喜讯连连。先从王菲说起吧。自王菲与谢霆锋复合之后，风飞恋的结局。就一直被大众所关注着，尤其因为近几年二人同框变少，加上八卦媒体的推波助澜，很多人都以为这对情侣早已悄悄分开。可没想到的是，王菲近期却给了 CP 粉们一个大惊喜。毫无征兆的，她与谢霆锋就同框现身在某个机场，而二人在一起时的亲密举动，也立刻让分手的谣言烟消云散。有网友还爆料，谢霆锋和王菲一起署名为好友送上花篮。连过年的时候，二人都腻在一起，虽没有结婚领证，但重新在一起已经近一零年的二人，俨然已与夫妻无异。不过，与被纷纷送上祝福的王菲不同，李亚鹏近期确实在网上被骂惨了。这位国内鼎鼎有名的前夫哥，真的特别擅长让人出乎意料。前两天，他的直播火了，火得泼不体面。这位52岁的老 baby 开辟了明星直播界新的赛道——卖惨式直播。其实这种直播风格大家并不陌生，是网红们常用的法宝。但是一个明星也拉低下限搞这种，反正辣妹是第一次见。当然，最糟糕的其实不是直播卖惨，而是他连直播卖惨居然都能翻车。在直播的时候，李亚鹏因聊到收入的话题而不禁哭穷卖惨。他说自己已经还了十多年的债了，甚至连续吃了一个星期的外卖。不得不说，不愧是曾经的顶流演员。直播中那副悲痛欲绝、欲哭无泪的表情，确实秒杀当下一众小鲜肉们的演技。只是大家真的共情不起来呀！普通人穷的时候，一个星期顶多吃点馒头咸菜，连泡面、包子都可能是一种奢侈品。可搁在李亚鹏这，吃一个星期的外卖就委屈上了。你这都欠着债呢，可生活质量看着也没多大变化呀。就像网友评论说的，普通人是有钱才想点外卖吃，李亚鹏是没钱才点外卖吃。你哥这是卖惨还是飘的太久了？连卖惨都能踩中大众的雷点。辣妹瑞平，李亚鹏的直播和他做生意一样，真有天赋。在李亚鹏直播卖惨的热搜评论区中，最常见的是这么一句话。王菲当初是怎么看上李亚鹏的？一个恣意潇洒，一个吃相难看，大家真的不很理解，这二人当初到底是怎么走到一起的？辣妹最初同样有些疑惑，而在怀揣疑问、探寻过往的过程中，辣妹逐渐发现了二人婚姻中最大的真相：王菲到底是个什么样的人？其实看当初她与一位记者的对话就能看得出来，在某次发布会上。王菲被记者询问与窦唯离婚手续办理进程时，他直接回怼：“跟你有关系吗？”该位记者不死心，继续追问：“可是我们的读者会好奇啊。”王菲却依旧不买账：“跟他们也没什么关系啊。”辣妹想，这应该也是粉丝乃至路人对王菲如此推崇的原因吧。国内唱歌好的天后有很多，但王菲永远是最独特的那个，除了绝佳的唱歌天赋外。他独一无二的性格是最大的原因，他从不让自己被外界的规矩束缚，哪怕逐渐不再年轻，却依然会如小女神一样做着只让自己乐意的事，所以他才会在女儿的聚会上不参与大人间的客套与奉承，没有大人样般欢乐的与女儿跳舞。明星光环在他身上早已消散，每次被人偶遇，他都是一副日常家具的素颜模样。这样的人，永远都只会被同一个世界的人吸引。而很少有人知道，李亚鹏最初也曾是极为个性的一个人。虽然现在看上去满脸褶子，英气不在，但李亚鹏在当年确实火得一塌糊涂，属于内娱演技派帅哥的第一梯队。纵观他长达二十多年的情史，不可不为一个精彩丰富。初恋刘岩，主持人柯兰，模特曲颖，影后周迅，甜后王菲，每一任李亚鹏交往的女友或者妻子，无不都是红极一时的女神。若是毫无个性和魅力，他怎么可能做到？而从他明明当初演戏红的一塌糊涂，却一心只想从商追梦的叛逆行为可以看出，那时的他与王菲确实是一路子人。
，只是二人就像两条相交的直线，在一起前互相靠近，在一起后渐行渐远。当真正将更多精力放在生意上后，李亚鹏就与以往相比变化极大。商人袁华的性格，只考虑如何让利益最大化的思维模式，在后期的李亚鹏身上，其实都能看得出来。有一次采访的时候，主持人当着王菲的面。问李亚鹏最喜欢妻子演唱会上的哪首歌？很简单的问题，李亚鹏却答不出来。而明明答不出来，李亚鹏却还要当着众人的面说一些冠冕堂皇的话，想要圆场子，目睹丈夫这一系列的表演。坐在旁边的王菲脸色只是逐渐不耐烦。让二人间矛盾最具象化的，应该是当初的蝴蝶事件。在一场李亚鹏精心准备的商业活动中。被突然叫过来的王菲满脸的莫名。李亚鹏给妻子准备了一枚钻戒，为了好看，还在盒子里放了很多蝴蝶。他拿着话筒对着现场邀请过来的人，炫耀般的介绍自己为妻子做了哪些努力。王菲却没有丝毫的感动，她只是盯着那些 S 区和即将 S 区的蝴蝶，感到有些伤心。他何尝不知道，在这场名义上为了自己的商业活动里，所谓的婚姻、爱情。也都是用来宣传的商品。2013年9月，王菲宣布与李亚鹏离婚。当时很多人都不理解，毕竟别的不说，李亚鹏对王菲真的很好，他对妻子百依百顺，婚后也没有传出过与其他异性的绯闻，就连他和前夫的孩子，他也都视若己出。可是，光是很好真的就够了吗？是否同频？其实才是决定夫妻是否能长久在一起的真正因素。李亚鹏曾在离婚的时候说了这么一句话：“我要的是家庭，你却注定是传奇。”很多人可能都只记住了后面半句话，但其实前半句可能才是他真正想表达的重点。李亚鹏毫不掩饰，自己需要的是传统型的妻子，哪怕是天后，婚后也该洗手做羹汤，相夫教子。但是显然。王菲从没有打算向他的要求靠拢，一对夫妻却走在两条不同的道路上，分开也就成了不出意外的事。后来的事大家也都知道了，王菲与谢霆锋复合，真爱无疑。王菲和谢霆锋这对年龄差十一岁的姐弟恋，随着时间的推移，愈爱愈浓。两人一起日本旅游回国，现身北京机场被拍，穿戴严饰，可能不想被打扰。但眼尖的网友还是发现了，乘坐摆渡车离开，有粉丝找王菲签名，王菲竟然不拒绝。两人坐在后排，还热聊，旅游意犹未尽。他们快复合十年，感情依旧。记得去年，两人也是去的国外旅游，一起牵手现身机场，也是让很多网友大跌眼镜，因为已经很多年没看到他们同框。而近日，有关王菲传来喜讯的消息。引起了广泛关注。据传闻，王菲可能即将迎来新的感情生活，甚至有可能步入婚姻的殿堂。这一消息让无数粉丝感到兴奋和期待。与此同时，谢霆锋和谢贤父子也频繁露面，心情大好。谢霆锋作为王菲的男友，一直以来都备受关注。他的演艺事业风生水起，不仅在影视方面取得了不俗的成绩，还涉足商业领域。展现出了多方面的才华，而谢贤作为谢霆锋的父亲，也是娱乐圈的资深人士，他的言行举止一直备受瞩目。在这次王菲传来喜讯的背景下，谢霆锋和谢贤的心情大好，似乎与此有着某种联系。或许他们为王菲找到了新的幸福而感到高兴，或许他们也在为自己的生活感到满足和幸福。无论是哪种情况，他们的喜悦。都成为了娱乐圈的一道亮丽风景线。然而，就在王菲传来喜讯的同时，张柏芝却被爆出含泪办理豪宅的消息。张柏芝作为谢霆锋的前妻，与谢家的关系一直备受关注。她与谢霆锋的婚姻破裂后，独自抚养着孩子，展现出了坚强的母爱。然而，这次含泪办理豪宅的消息，却让人们看到了她内心的脆弱和无奈。据悉。张柏芝搬离豪宅的原因，可能与谢霆锋和王菲的感情发展有关。虽然张柏芝与谢霆锋已经离婚多年，但两人之间的情感纠葛似乎从未真正平息。如今，王菲传来喜讯，谢霆锋和谢贤心情大好，这无疑给张柏芝
带来了一定的压力和困扰。他或许感受到了来自外界的议论和猜测，或许也担心自己的孩子们会受到影响，因此他选择含泪搬离豪宅，希望能够远离这些纷扰，为自己和孩子们创造一个更加宁静和稳定的生活环境。同时，我们也应该看到，无论是王菲、谢霆锋还是张柏芝，他们都是独立的个体。有着自己的情感和人生轨迹，他们的感情生活或许充满了曲折和变化，但这也是人生的一部分。我们应该理解他们的选择和决定，也祝福他们能够找到真正属于自己的幸福和满足。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。